fra tutte le cose belle introdotte su questo Infinix Zero Ultra 5G ce n'è soltanto una che è andata a storto non appena è arrivato il successivo pacchetto di aggiornamenti la registrazione delle chiamate è stata tolta ma porca vi do il bentornato qui sul mio canale e vi do il benvenuti in questo nuovo video come avevo già da tempo anticipato siamo arrivati ad affrontare un argomento che a me stava molto a cuore. Parliamo finalmente di Infinix Zero Ultra 5G dopo diversi mesi di utilizzo. Per chi ha seguito la recensione a distanza di questo tempo avremo modo di poter fare delle valutazioni sulle caratteristiche, le funzionalità, i miglioramenti, eventualmente anche qualche peggioramento di questo smartphone. Vedremo che cosa è cambiato, parleremo anche di XOS 13, di Android 13. Quindi mettetevi comodi perché sarà sicuramente un video molto interessante bene bel primo piano allo smartphone lasciamo stare la mia brutta faccia che in questo momento non è il caso di mettere in mostra ci concentriamo proprio invece sul nostro Infinix Zero Ultra ovviamente vi chiederete che cosa ci fa il computer qui e lo scopriremo più avanti perché fa parte proprio di quelli che sono i cambiamenti introdotti proprio da XOS 13 una cosa volevo dire Siccome questo brand Infinix ovviamente qui in Italia è poco conosciuto dunque eh, vorrei cercare di farvi un accostamento per quanto riguarda questo smartphone con qualcosa che qui in Italia diciamo è più conosciuto sto parlando di Realme allora in casa Realme è stato messo in commercio da qualche mese Realme 11 Pro Plus 5G sostanzialmente questo smartphone è la copia esatta di questo Infinix Zero Ultra e quando dico copia esatta vuol dire che praticamente tutta la parte anteriore compreso quindi anche lo schermo curvo la parte superiore la parte inferiore e i laterali praticamente sono identici identico è anche l'hardware tant'è vero che il processore del Realme 11 Pro Plus 5G è una ribrandizzazione del Mediatek Dimensity 920 poi ovviamente la, per quanto riguarda il software qui abbiamo l'XOS 13 mentre invece nel Realme 11 Pro Plus 5G abbiamo eh, la Real UI la Realme per esempio anziché optare per questo tipo di bumper delle fotocamere ha preferito quel divisore centrale con la fotocamera sistemata qui al centro per il resto abbiamo sostanzialmente lo stesso identico smartphone quindi quando vedete un Realme 11 Pro Plus 5G sappiate che vedete un Infinix Zero Ultra 5G e non che Infinix abbia copiato Realme questo smartphone è uscito a fine 2022 mentre il Realme 11 Pro Plus 5G è uno smartphone uscito dopo alcuni mesi e questo era l'accostamento che volevo fare più che altro per fare in modo che questo smartphone appaia un po' meno alieno per così dire rispetto a quelli che noi già conosciamo qui in Italia i cambiamenti questo è il mio Infinix Zero Ultra 5G che ho personalizzato secondo quello che è il mio utilizzo personale dunque eh, lo smartphone per chi ha visto la recensione è nato con Android 12 e con la XOS 12 è uno smartphone che eh, originariamente aveva 8 GB di RAM fisici più 5 GB di RAM virtuale ecco uno dei cambiamenti introdotti dall'aggiornamento XOS 13 è questo qua che ora vi faccio vedere come vi dicevo la MEM Fusion che è una caratteristica proprio della XS aveva 8 GB di memoria RAM fisica, memoria LPDDR4X più 5 GB di memoria virtuale con l'aggiornamento a XS13 la memoria virtuale è stata praticamente aggiornata e abbiamo 8 più 8 GB per un ammontare totale di 16 GB di memoria RAM il che ha permesso allo smartphone di migliorare ulteriormente le sue performance un altro cambiamento per quanto riguarda la XOS 13 è il sistema di, di traduzione. Prima sui telefoni Finis avevamo un sistema chiamato MOL, adesso praticamente il sistema di traduzione rapido eh, si chiama FOLAX. Ci sono stati dei miglioramenti, degli aggiornamenti per quanto riguarda le performance della traduzione, le funzioni comunque fondamentalmente sono sempre le stesse, 
Un'altra cosa interessante di cui mi sono accorto con l'aggiornamento a XOS 13 è la scomparsa di qualche strana app che prima invece su questo telefono ma anche sugli altri di mio possesso di Infinix è un po' come succede con Xiaomi, con Redmi, con Poco e con altri brand quando ci mettono dentro quelle app che comunque alla fine noi è vero che le possiamo togliere alcune alcune no c'è qualche blotware, c'è qualche app che viene aggiunta a livello comunque di pubblicità perché sapete per avere dei prezzi tra virgolette accessibili eh, questi brand fanno degli accordi con diverse società che sviluppano software della serie una mano lava l'altra quindi il prezzo leggermente più basso in compenso ci si deve beccare la pubblicità ora nel caso di Phoenix c'era un'app chiamata Palm Store e tra l'altro di questa app io ne avevo anche parlato pensando sicuramente da parte mia erroneamente che poteva trattarsi di un tentativo da parte di Infinix di creare un'alternativa al Play Store. Avevo letto su qualche forum, qualche sito qua e là, e avevo visto anche qualche video dove veniva detto chiaramente che il Palm Store era un blotware. Ho voluto, non ho voluto dare retta a questa voce, ma la sua scomparsa, la sua scomparsa evidentemente mi fa pensare che probabilmente si trattava veramente di un'app magari non dannosa perché in realtà a me non mi ha creato mai nessun problema però può essere che si trattava veramente di un blotware sostanzialmente sono rimaste soltanto quelle native tipo per esempio la X Arena, la Wii Zone quindi queste sono rimaste però alcune altre sono scomparse la radio c'è, è rimasta e, e poi va bene, quelle native per quanto riguarda la musica, i video ovviamente esattamente come qualsiasi altro smartphone come anche l'app per il QR code quindi quelle diciamo del sistema sono rimaste confermo, ripeto, confermo esattamente come prima dell'aggiornamento che XOS come sistema operativo nativo di Infinix è decisamente snello leggero, fluido, non appesantisce lo smartphone come invece ho notato purtroppo accadere con i diversi telefoni Xiaomi e Redmi che io ho utilizzato e quindi devo dire che eh, da parte di Infinix c'è proprio questa volontà di poter rendere questi device che funzionano bene in, in modo fluido senza troppi lag, senza troppi impuntamenti quindi sono cose che si vedono molto molto raramente e tra l'altro ripeto questo qua, eh, lo Zero Ultra 5G e il, il top di gamma di Infinix. Un'altra cosa molto interessante di cui volevo parlarvi per quanto riguarda questo smartphone e eh, grazie agli aggiornamenti di XOS 13, tra l'altro adesso vi faccio anche vedere come eh, il sistema operativo se la telecamera non mi fa i capricci io cerco di inquadrarvela, tra l'altro voglio ricordarvi che qui abbiamo un pannello AMOLED schermo curvo molto bello, vi faccio notare come le icone sono ben disegnate, ben tracciate, ecco una cosa che volevo, di cui volevo parlarvi è la seguente andiamo sulle altre connessioni come ben sappiamo la stragrande maggioranza degli smartphone oltre all'hotspot molti posseggono anche la funzione di mirroring con la tv con lo smart tv in questo caso abbiamo anche una caratteristica implementata in telefoni di fascia alta che sarebbe la connessione pc il motivo per cui vedete qui il computer perché vorrei farvelo vedere all'atto pratico come funziona in sostanza abbiamo la possibilità di fare mirroring dello schermo del telefono sul computer e non soltanto ma abbiamo anche la possibilità di poter trasferire dati dal telefono al computer attraverso questo sistema di mirroring specifico dedicato dunque per fare questo lavoro dovremo avvalerci di questo altro smartphone quindi il mio Infinix Hot 25G in pratica eh, toglieremo adesso la sim dallo Zero Ultra metteremo la sim qua metteremo questo telefono in hotspot così collegheremo il computer e questo smartphone alla rete generata da questo telefono qui scaricheremo e installeremo l'app PC Connect sul computer attiveremo sia il bluetooth che il, che il wifi in questo modo avremo la possibilità di poter fare la connessione fra computer e questo smartphone allora questo è il sito di PC Connection che è praticamente è il sito dal quale andremo a scaricarci il cliente per il computer abbiamo il nostro file compresso allora direi di poter a questo punto aprire qua la cartella download facciamo che facciamo che scompattare il file file scompattato ed eccoci qua con il nostro file eccolo qui avrete notato che abbiamo sia la versione per pc che la versione per mac noi installiamo questo perché è quello che ci compete sull'ambiente windows eccoci qua 
procediamo con l'installazione e non credo che ci dovremmo aspettare qua di trovare la lingua italiana eh. mettiamoci l'anima in pace e qui avremo praticamente l'inglese e il cinese quindi installazione in corso ok abbiamo completato l'installazione ecco qua questo è il nostro cliente per la connessione fra computer e telefono dunque abbiamo detto che io chiederò aiuto a questo smartphone per procedere tenteremo attivando lo spot in questo smartphone ok qua su lo 25g attiviamo adesso lo spot tanto la rete ha lo stesso nome quindi non c'è problema allora adesso praticamente avendo rimesso la sim su questo 25 g mi stanno arrivando 300 miliardi di notifiche eh, e quindi devo mh, aspettare un attimino che qua c'è veramente da, da piangere eh, guardate anche, anche diciamo il classico bip della notifica vediamo un po' se riusciamo a venirmi a capo e poter fare la, tentare la connessione fra lo zero ultra e praticamente la, il computer attraverso la rete generata da questo 25G. Apriamo la nostra app, andiamo sul, sulla nostra altre connessioni, facciamo connessioni PC e ritentiamo la fortuna. Vedete questo il mio Infinix me lo vede. Tentiamo con, eh, ancora con la scansione. Accidenti, concedi, eccolo qua, concedi accesso. Sì, direi che ce l'abbiamo fatta, eh. sembra che ce l'abbiamo fatta. Guardate, siamo riusciti a connettere il computer con lo smartphone. Vediamo un po' che cosa succede, ecco qua, benissimo, adesso, ecco, molto interessante. Vediamo un po' che cosa, cosa abbiamo qua, ah, molto interessante. Mi riporta tutto sullo schermata. Eh, ricapitolando, se io clicco il quadrato, mi fa vedere tutte le app diciamo che sto utilizzando se, ecco, guardate se clicco sul tondo praticamente questo corrisponde ai famosi ai tre pulsantini diciamo sotto adesso qua invece io uso le gesture però praticamente sullo schermo adesso io posso anche tenere il telefono qua momentaneamente guardate io praticamente con il dito sto usando il telefono ovviamente non aspettiamoci delle velocità particolari perché non è colpa dello smartphone ma è colpa di questo computer che è un pochettino basico eh? adesso io per esempio volessi aprire youtube guardate cosa succede se io apro youtube ovviamente io qua ho youtube andiamo sul mio canale se ce la facciamo usiamo la nostra penna andiamo su youtube andiamo sul qui il mio canale ecco andiamo sul mio canale e praticamente siamo sul mio canale vediamo un po i video questo è l'ultimo video che io ho realizzato quello sul valdus v9 pro volume praticamente ah ecco sì eh, siccome qua il volume l'ho messo al minimo ecco. saltiamo gli annunci in questo apriamo subito la nostra confezione qui e procediamo ecco con guardate rimuovere questa plastichina allora io direi che la nostra app comunque funziona funziona benissimo siamo riusciti a collegare con successo lo smartphone con il computer io volevo anche adesso fare un piccolo esperimento e qua ci dice che praticamente io potrei trasferire un file sul computer facendo quel gesto lì allora proviamo eccola qua copia questo file è stato copiato sul tuo pc allora andiamo a vedere dove ce l'ha scaricato eccola qua allora in pratica lui me l'ha copiata nella clipboard ok me l'ha copiata negli appunti avendo fa facendo poi incolla l'immagine viene poi trasferita, viene poi resa visibile. Io sono già contento che abbia funzionato e che quindi eh, 
questa innovazione introdotta da Infinix su questi smartphone funziona e ovviamente per avere prestazioni più elevate e migliori bisogna eh, usare computer diciamo un pochettino più, più svegli eh. ok bene fine per quanto riguarda questa parte ecco io volevo proprio farvi vedere queste novità da parte di Infinix che per quanto riguarda la XOS le prestazioni dello smartphone sono nettamente migliorate eh, anche altre funzioni che volevo farvi vedere qua per quanto riguarda eh, le, ecco migliorato anche, migliorato anche il power marathon che sarebbe l'app interna dedicata alla gestione della batteria poi avere la possibilità di tenere più utenti contemporaneamente sullo smartphone quindi se attivando questo questo è il mio profilo e poi posso aggiungere un ospite e altro utente quindi diciamo che possi sarebbe possibile avere tre whatsapp con utenti diversi è un po' come il secondo spazio della MIUI quindi qui diciamo che viene ulteriormente ampliato una cosa che volevo farvi vedere per quanto riguarda le personalizzazioni ecco anche la XOS vi offre la possibilità di poter usufruire di un bellissimo parco di sfondi ce ne sono veramente tantissimi e temi per personalizzare il telefono esattamente come Xiaomi fa nella, nella sua MIUI e devo dire che Infinix allo stesso modo si sta rivelando essere molto generosa per quanto riguarda la possibilità di personalizzare il telefono un'altra cosa riguardante la personalizzazione ecco vi faccio vedere ancora qui c'è stato un ulteriore miglioramento per quanto concerne l'always on display ecco sono stati aggiunti questi orologi analogici credetemi che sono veramente bellissimi io li ho provati e dà proprio al telefono un'eleganza non da poco eh? proprio un'eleganza da telefono premium una cosa che volevo farvi notare è per quanto concerne l'atto dello spegnimento di questi smartphone allora con l'aggiornamento alla XS13 è successo questo guardate vi faccio vedere allora fino alla XS12 per spegnere o per riavviare bisognava tenere premuto vedete ecco con la XS13 basta semplicemente premere, premere e basta finita lì quindi questo è un ulteriore miglioramento non c'è da tenere il dito finché si completa diciamo il ciclo e questo è quanto ecco c'è una cosa che però voglio dirvi guardate eh, ho ancora la telecamera messa a bassa perché ovviamente ho fatto le mie registrazioni eh, proprio per avere in primo piano lo smartphone e qui vedete che abbiamo ancora il mirror inattivato che cosa volevo dirvi? fra tutte le cose belle introdotte su questo Infinix Zero Ultra 5G ce n'è soltanto una che è andata a storto quando ho fatto la recensione l'ultima cosa che vi ho voluto far vedere era praticamente sul dialer telefonico quando vi ho mostrato che questo smartphone permetteva la registrazione delle chiamate certo non automatica però c'era non appena è arrivato il successivo pacchetto di aggiornamenti, la registrazione delle chiamate è stata tolta. È stata tolta. Tolta. Questo smartphone in pratica non registra più le chiamate. Ma porca E infatti mi ricordo quando dicevo ma questo smartphone possiede o no la lingua italiana io a quel tempo ero felice di vedere un, uno smartphone Infinis con la lingua italiana ma non curante non sapendo che però il fatto che eh, questo smartphone sarebbe stato destinato al mercato globale quindi al mercato europeo quindi santissimo Google pensaci tu praticamente da parte di Infinix per ottemperare e adeguarsi diciamo a quelle che sono le famose normative sulla privacy ci hanno tolto la registrazione delle chiamate da questo smartphone per il resto funziona benissimo funziona veramente da dio ha una fotocamera che è strepitosa ha delle funzioni strepitose quindi non fate cavolate non, se avete questo smartphone se lo volete comprare godetevelo così com'è e per quanto riguarda la registrazione delle chiamate ne riparleremo non preoccupatevi carissimi se seguite il mio canale ne abbiamo già parlato l'anno scorso ne riparleremo ancora e ne ho da dire 
bene io adesso farei che per concludere questo video riassuntivo di questi sei mesi di utilizzo di questo Infinix Zero Ultra 5G che comunque per quanto riguarda l'utilizzo personale mi sono trovato veramente bene mi trovo tuttora bene non mi posso lamentare di niente a parte la registrazione delle chiamate Volevo concludere questo video anziché stare ad ambi a lambicare il cervello con 300.000 dettami tecnici sulle memorie UFS 2.2, sulle memorie LPDDR4, sul processore Mediatek Dimensity 920 e quant'altro, tanto comunque sono tutte caratteristiche che se volete ve le potete tranquillamente scaricare da internet, ma vi lascio con un bellissimo report eh, video riassuntivo della mia giornata trascorsa al Safari Park del Lago Maggiore di Pombia e dove ho filmato tutto attraverso questo smartphone noterete e ve lo dico già adesso vi farò vedere come la stabilizzazione ottica di questo terminale ha lavorato veramente in modo magistrale mentre ero sul trenino non so se chi è andato a Pombia e ha presente cosa, cosa vuol dire che sul trenino per vedere gli animali se avete un telefono non stabilizzato praticamente voi non vedete niente a parte delle immagini che sballottano qua e là noterete come questo smartphone ha stabilizzato in una maniera pazzesca le immagini sembrava di essere fermi e altra cosa vi farò poi anche vedere le immagini girate nell'acquario interno di Apombia e le immagini che ho girato in 4K per quanto riguarda alcuni spettacoli alcune cose insomma credo che al di là di tutte le parole che si potrebbero dire e stradire io suppongo che le immagini parleranno in maniera eccellente da sé quindi io direi che per questo video è tutto godetevi questa sequenza di immagini e poi i saluti
Siamo arrivati ai saluti, vi faccio ancora vedere questo smartphone da questa prospettiva della telecamera frontale, molto bello, ho voluto riassumervi nel miglior modo possibile le novità introdotte diciamo da Infinix per quanto riguarda XOS 13 e Android 13. Non mi resta quindi che ringraziarvi per l'attenzione, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi interessa questo smartphone vi metterò il link per l'acquisto, iscrivetevi al canale, mettete un bel like a questo video e anche agli altri, tanti commenti e attivate la campanellina se volete essere aggiornati sulle novità di questo canale e ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!